वेलकम टू अ चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में जैसा कि आप जानते हैं आ, हम लोग आपको रीट की तैयारी करा रहे हैं एग्जाम की हमने काफी सब्जेक्ट्स के काफी टॉपिक्स करवाए हैं और इन दिनों हम पेपर्स कर रहे हैं और ये पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज टू लेवल वन का देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जेक्टिव अब एग्जेक्टिव वो होता है जो नाउन को में कुछ एड करता है ठीक है ना तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है यूजफुल कोई भी चीज यूजफुल है तो यानी कि उस नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं 62 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन माय ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी व्हाट फास्ट फास्ट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वॉक में नाइस नहीं आता वॉक के साथ क्विक भी नहीं आता किसी काम करने को क्विक आता है चलने से चलने में कोई क्विक वर्ड नहीं आएगा और फास्टली भी नहीं आएगा तो करेक्ट आंसर है फास्ट माई ग्रैंड फादर वॉक वेरी फास्ट सिक्सटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न अब देखिए हमें सेंटेंस पैटर्न देखना है पहले हमें हमने लेना होगा सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल तो इसका करेक्ट आंसर है शी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल शी सब्जेक्ट पुट वर्ब ऑल द बुक्स ऑब्जेक्ट है ऑन द टेबल एडवर्बियल ऑफ प्लेस है कि उसने सारी किताबों को टेबल पर रखा करेक्ट आंसर ए 64. चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग दिस बुक इज डैश एंड दैट वन इज माइंड ये बुक डैश है और ये तुम्हारी है माने ये बुक मेरी है और ये तुम्हारी है तो दिस बुक इज योर्स ये तुम्हारी है एंड दैट वन इज माइंड ये मेरी है तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है योर्स सी 65. चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर वापस से वही ऑर्डर है वाई Did she leave so early? देखिए जब भी आप क्वेश्चन डब्ल्यू एच से पूछा जाता है तो ऑग्जरी पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा फिर लीव सो अर्ली वाई डिड शी लीव सो अर्ली यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस अगेन हमें सेंटेंस देखना है शॉप है हाउस है कहीं पर अ लिखा है कहीं पे आर है कहीं पे इज है तो जो करेक्ट सेंटेंस पैटर्न है There is a shop near my house. क्योंकि a shop के साथ is आएगा R के साथ shops आता तो correct जो combination है वो है D. डी सिक्सटी सिक्स का डी सिक्सटी सेवन सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शी डैश द राइट आंसर शी के साथ आएगा नोज इज नोइंग नी नो नी नो नी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब है वो प्लूरल होगा शी नोज द राइट आंसर यानी कि उसका जो आंसर है ए नेक्स्ट देखते हैं 68 फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द फोन रैंग वी व्हाट वर वी डूइंग मतलब हम क्या कर रहे थे टेलीविजन uh, हम टेलीविजन देख जब फोन बजा तब हम टेलीविजन देख रहे थे तो इसका आंसर है वी वर वॉचिंग When the phone rang, we were watching. जब फोन बजा तब हम टेलीविजन देख रहे थे पास्ट का बताना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन इफ राधिका हैड रिसीव एन इन्विटेशन शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी यानी कि हैड के साथ क्या होगा गॉन द अब सेंटेंस टेल्स अस दैट राधिका did not receive the invitation had received the invitation is waiting for the invitation did not want to go to the the correct answer is a kyunki usko invitation mila hi nahi agar milta tab wo party mein jati ye iska hindi version hai question number 70 fill the in the appropriate determiner determiner yahan pe articles hain jo puche gaye hain articles determiners mein aate hain the ring is made of dash gold अब देखिए जो गोल्ड है वो मेटल है तो अ गोल्ड तो होता ही नहीं है क्योंकि कोई गोल्ड एक दो तीन चार गिना थोड़ी जाता है द भी नहीं होता कि वो पर्टिकुलर गोल्ड गोल्ड इज गोल्ड तो वो तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे कोई डिटर्मिनर नहीं लगता है तो करेक्ट आंसर है सी सेवेंटी का सी सेवेंटी वन कंप्लीट द सेंटेंस बाई पुटिंग एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर अगेन यहां पर भी हमको डिटर्मिनर लगाना है 
और वही आर्टिकल ही भरना है यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला तो नेचुरली अम्ब्रेला का साउंड है अ और हमें पता है कि वाउल के आगे एन लगता है और कॉन्सिडेंट के आगे अ लगता है तो आपका करेक्ट आंसर है सेवेंटी वन का बी नेक्स्ट सेवेंटी टू मनजीत सेट टू अनिशा कुड यू प्लीज ओपन द विंडो तो देखिए कुड यू प्लीज ओपन द विंडो क्वेश्चन मार्क जरूर डाला है लेकिन इस सेंटेंस में वो एक रिक्वेस्ट की तरह है ये जो नोशन यहाँ आया है मेकिंग अ रिक्वेस्ट उसमें प्लीज है क्या आप विंडो खोल देंगे मतलब पूछा नहीं है वो एक रिक्वेस्ट करी है तो इधर आएगा बी ऑप्शन मेकिंग अ रिक्वेस्ट नेक्स्ट नो अदर मेंबर इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज राजू इज ये हमको बताना है तो इसमें सीधा आप आइए थर्ड वाले ऑप्शन पे राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है जितना कोई नहीं है तो यानी कि वो फैमिली के सारे मेंबर से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली सी इज राइट कंप्लीट द फॉरिंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव अगेन वही एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताते हैं इट वॉज डैश कार ही हैड एवर ड्रिवन वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो इतनी अच्छी कार थी इतनी कंफर्टेबल कार थी कि उसने अभी तक ऐसी कार नहीं ड्राइव की थी अभी तक मतलब बहुत सारी कारों से लेकर तो इसका आंसर आएगा द मोस्ट कंफर्टेबल आंसर है बी द मोस्ट कंफर्टेबल कार 75 चूज द सेंटेंस व्हिच हैज द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस महीन गॉट अ हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास अगेन पूर्व सबसे कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो अगेन आंसर यह है महीन गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास हायर नहीं हाईएस्ट क्योंकि सुपरलेटिव आ गया सब में कंपैरिजन ड्रॉ किया है और महीन उन सब से ऊपर है 76 मोहन सेट टू सविता कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे अब इसका रिपोर्टेड स्पीच हमें बनाना है तो आपको पता ही है कि उसमें इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑग्जलरी तो ऑग्जलरी बाद में आएगा सब्जेक्ट पहले आएगा तो आपका इसका आंसर है मोहन आस सविता इफ ही कुड बोरो बुक फॉर अ डे आंसर नंबर ए ठीक है आप इसके लिए हमारे वीडियोस देखिए सब टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है लैंग्वेज की तो आप उनको जाकर एक बार अच्छे से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी सेवन शी सेट टू ह्रदर Do not buy mangoes. अब इसका reported speech है She asked her brother not to buy mangoes. ठीक है Not to buy mangoes. Formula आपको उसी में मिलेगा Question number सेवेंटी The student said, We want to learn a foreign language. इसका भी reported speech हमको बनाना है तो directly हम B पर आ जाएंगे The student said that they wanted to learn a foreign language. देखिए कई बार क्या होता है आप सारे चॉइसेस को मत देखिए इधर जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच बना रहे हैं आप अपनी अलग ही बना के रख लीजिए क्योंकि अगर आपने सारे को देखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो पहले आप रफ में अपना बना लीजिए और फिर देख लीजिए मैच कर लीजिए इसी तरह से होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन द वर्ड करटियस इज सिमिलर इन मीनिंग टू अब कर्ट मतलब होता है विनम्र तो करटियस मीन्स हो गया पोलाइट तो आंसर इसका है पोलाइट विच वर्ड हैज अ मीनिंग सिमिलर टू सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है ये माने इंपॉर्टेंट चीज है ये तो एटी का आंसर हो गया बी फिर देखिए द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टोमिस्टिक इज पेसिमिस्टिक ऑप्टोमिस्टिक होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी तो ये ज्यादातर पोइट्री में आता है कि ये इस पोइट ने जो लिखी है इसकी जो टोन है वो ऑप्टोमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है अच्छी है खुश खुशी से भरी हुई है ऑप्टोमिस्टिक है निराशा पूर्वक या बहुत दुख है तो पेसिमिस्टिक सेवन अब आया एटी टू द वर्ड इनोसेंट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू दैट ऑफ अब यहाँ पे जो इनोसेंट है और इसका मतलब क्लेवर एक्टिव इनोसेंट नहीं इसका मतलब है इनोसेंट यहाँ पे बेकसूर के लिए आया है तो कसूरवार हुआ गिल्टी तो आपका आंसर हुआ गिल्टी डी एटी थ्री पिक आउट द वर्ड 
विद करेक्ट स्पेलिंग अब हमको अच्छे से स्पेलिंग देखनी है आप बस एक आइडिया ले लीजिए कि क्या लिखा हुआ है और अलग से स्पेलिंग लिख लीजिए आप इसके साथ मिक्स मत करिए ठीक है ना नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा तो वेराइटी के लिए वी ए आर आई ई टी वाई वेराइटी वेराइटी मतलब भिन्न प्रकार कई तरह के तो वो है वेराइटी एटी फोर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग अगेन तो देखो एक वर्ड का बस आइडिया ले लो अच्छा इंप्रेसिव लिखा है तो अलग से लिख लो आप क्योंकि यहाँ तो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी एस लिखा हुआ है कभी सी लिखा हुआ है तो इम्प्रेसिव की करेक्ट स्पेलिंग है आई एम पी आर ई एस एस आई वी ई इम्प्रेसिव यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट एटी फाइव पुट आउट द वर्ड विच बिगिन विद डिफरेंट साउंड अब हम इफनेटिक्स के वीडियोज यहाँ पे आप रिवाइज कर लो क्योंकि यहाँ पे सब साउंड्स के बारे में क्वेश्चंस आ गए हाउस होम हेन लेकिन ऑनर इच इज साइलेंट ऑनर तो सी इज डिफरेंट एटी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड इन अ डिफरेंट साउंड अब देखिए तीन तरह के एक से हैं और एक अलग है सिटी बिल्कुल अलग है सिटी बाकी स्काई ट्राई बाय आई इसमें डिप्थोंग आ रहा है आई लेकिन सिटी सिटी इसमें शॉर्ट वाउल आ रहा है सिटी तो करेक्ट आंसर ए एटी सेवन आइडेंटिफाई दर्ड विच हैज अफरेंट साउंड अगेन इन द मिडल अब देखिए फुट ओ वुड ओ शुड ओ इस तीनों में छोटा ओ फूड बड़ा ओ तो डिफरेंट है फूड डी एटी एट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज द लेटर आई हैव अ डिफरेंट साउंड फिनिश ई छोटा ई की मात्रा आ रही है आई से फिट छोटा ई फिल्म छोटा ई लेकिन फाइनल बी ऑप्शन करेक्ट इसमें फाइनल डिपथोंगे आई लिखा छोटा आई है लेकिन बोलेंगे उसको आई फाइनल ठीक है नेक्स्ट एटी नाइन पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर्स सी एच हैव अ डिफरेंट साउंड अब सी एच को हम क भी बोलते हैं और च भी बोलते हैं तो देखिए चेक च चेस च चेयरमैन च केमिकल केमिकल नहीं बोलते हम बोलते केमिकल तो दोनों वॉइसलेस हैं कॉन्सनेट और यहाँ केमिकल क है कैट वाला और बाकी जगह च का साउंड आ रहा है इन द बिगनिंग क्वेश्चन नंबर नाइनटी विच लेटर ऑफ द वर्ड कोम इज नॉट स्पोकन इंडिया में कोम भी बोलते हैं ब भी बोलते हैं लेकिन इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसमें ब का साउंड नहीं आता है कोम म पे साइलेंट म के बाद ब इज बी इज साइलेंट सो द करेक्ट आंसर इज डी बी ओके नाउ वी हैव फिनिश्ड लेवल वन का इंग्लिश सेकेंड पेपर ऑल्सो और हम लोग फिर लेवल टू के क्वेश्चन करेंगे uh, आगे के आने वाले वीडियोज में और आप बताइए कि ये कैसा रहा वैसे बहुत ही इजी पेपर है बहुत ही इजी है ये तो इसलिए आप इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से सॉल्व करें तो बने रहिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपना फीडबैक भी दीजिए थैंक यू